Igan, pinagbanta ni Pangulong Duterte ang mga mambabatas na huwag piliting pagsalitain ang leader at mga miyembro ng Presidential Security Group kaugnay ng pagbabakuna kontra COVID-19. Kung gigisay lang daw ang PSG sa pagdinig, mabuti pang huwag na silang dumalo. Darito ang unang balita ni Ian Cruz. Hindi papayagan ni Paulo Duterte na humarap sa imbisigasyon ng Kongreso ang pinuno at mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG ukol sa pagpapaturok nila ng COVID vaccine. Sabi pa niya sa kanyang talumpati kagabi, matapos ang pakikipagpulong sa IATF, utusan daw niya ang pinuno ng PSG na si Brigadier General Jesus Durante na deadmahin ang patawag ng Kongreso at manatili sa barracks. Ayaw ko talaga ng... I end up the grandstanding type na mag... But do not, I said, force me to do something which is not good. Kung gusto ninyo ng gulo, sige. I think, and now I will tell Durante, he's there. Durante, do not obey the summons. I am ordering you to stay put in the barrack. Magkakaroon daw ng krisis kapag pinadalo sa pagdinig ang PSG. I will ask them to shut up and not to answer any question. And I'm not threatening. Please do not cite them in contempt by detaining them. I will not allow it. Pupunta ako dyan sa Congress, kukunin ko sila. Pasyado kayong maano yan. Pag ginawa ninyo yan, there will be eh, a little crisis. Nasa inyo, ako, I am prepared. I am prepared, 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 I prepared to defend my soldier. I will not allow them for all of their good intentions to be brutalized in hearing. Dagdag pa niya, ano naman daw maitutulong sa legislation ng pagdinig? Tell me now, what aid that you can legislate when there is no vaccine until now? Sabi mo na nga, about the only reason that you can really investigate is an aid of legislation. So what is there in a legislation that you can make that has something to do with vaccine? You cannot legislate vaccine. Git ng Pangulo, hindi niya alam kung anong bakuna ang itinurok sa mga PSG. Pero kung nagawa man daw nila ito, ang nakikita niyang dahilan, self-preservation ng mga tauhan. I don't know really if they were injected with the vaccine, what brand, hindi ko alam. Hindi ko talaga. Huwag kayong do not presume na sabi, kinocover up. Pero kung gusto kong sabihin na for emergency purposes, you give the vaccine. Wala nang istorya yan. So what would stop me by saying, sige, pa-injection kayo lahat. All the armed forces. Tinanong pa nga ng Pangulo si Food and Drug Administration Director General Eric Domingo kung maaring magbigay ng authority for emergency use para sa isang bakuna ang FDA. If it's... Going to be a smaller group po, for example po yung PSG, and of course priority daman po talaga nila na kayo ay protectionan, then we can give po compassionate special permit for this. Kasi maliit lang naman po yun, and then a hospital can take care of it, and the doctor can administer them safely. Nagbabala naman ang Pangulo sa mga nagsasabwatan daw sa pagpupustit ng mga tao sa mga paliparan at pantalan. Now, there are reports that some people are skipping na nakakalusot sila with the help of airport personnel at sa mga barko. I say this now as I have said it before, do not do it. Kasi mayayari talaga kayo. Kagabi, inanunsyo rin ng Pangulo na atasan niya ang PhilHealth 
na wag mo nang magtaas ang kontribusyon na ipapatupad ngayong taon alin sunod sa Universal Health Care Law. At this time uh, over life may I just suggest to the Fuller Chairman si Dante Gran at yung si Lahat na. Isang tao na kailangan ko sabihan dyan. Huwag muna ngayon. No, no increase in uh, contributions. I will look for the money to fill it up. Uh, Maghanap tayo ng pera. Ian Cruz, buong puso para sa Pilipino. Nakatakda sana namin mga kaparayang PhilHealth ngayong umaga pero... Pag-uusapan muna nila ang naging pahayag ni Pangulong Duterte na ipagpaliban ang pagtataas ng kontribusyon ng PhilHealth.